So one of the best things I think lah like, about diving is that the feeling bila you underwater tu, it feels like you're flying. So just the throne lah, so it's like you terbang sama-sama dengan ikan tu. It feels really nice, and it has something to do with buoyancy juga. Buoyancy ni is something that macam kena master lah. It's an important skill that you need to master comfortably dive. Sebab biasa kalau burung terbang kan dia terbang flat je. Tapi bila kita underwater, hakikatnya badan manusia ni is naturally buoyant. Maksudnya secara semula jadinya nak terapung. So apa yang menyebabkan kita boleh um, tenggelam? Satu benda ialah kita punya diving equipment, chest cylinder tu. Benda tu kan berat, so benda tu pun akan menyebabkan kita rasa nak tenggelam bawah laut. Tapi that's not always the case sebab tank tu saja tak cukup. Dia bergantung kepada orang lah. Biasanya kita perlu pakai this thing called weights besi yang untuk memberatkan badan. Benda tu akan lagi nak tarik kita untuk turun ke bawah lah. So buoyancy ni uh, berkait dengan uh, Archimedes principle. Archimedes principle basically mengatakan bahawa so bila kita ada dekat bawah laut or bila kita on top of water kita ada weight ke bawah tanah kan yang menarik kita turun bawah. Tapi dalam masa yang sama there is also going to be an opposite using force called the buoyant force yang akan push you upwards sebab itulah uh, kita boleh terapung atas laut walaupun kita berat tapi kita still boleh nak terapung sebab there is actually a buoyant force pushing us upwards and that buoyant force uh, Archimedes principle mengatakan bahawa is proportional to the weight of the displaced fluid itu satu cara nak faham dan lagi satu cara nak faham dan bagi saya ni simpler lah sikit is the effective density of the material we know that if it's if something is denser dia akan nak tenggelam lah kan benda yang has a lower density it will want to go up. So manusia most of our body is made of water tapi kita ada juga uh, spaces of air kat dalam badan kita and that thing sebagai contoh ni ialah kita punya uh, lung paru-paru kita tu kan kita bernafas ni it, it takes in air. So ada udara yang dekat dalam paru-paru kita tu yang menyebabkan kita punya effective density is actually lower lah. Hence why kita float. Sama lah juga bila kita dekat bawah dalam laut ni if our effective density is higher kita akan nak lagi tenggelam kan. Kalau kita punya effective density lower kita akan lagi nak naik ke atas. So in diving, the way you control you punya nak naik turun bawah tu is through your weight. So you need to have proper weight system supaya you tak rasa tenggelam je. Uh, just enough weight so that you boleh flat dalam dalam laut. But it's also how you breathe. Control your breathing. Kalau kita inhale, udara akan masuk dalam badan kita dan udara akan store dekat dalam kita punya paru-paru. Bila kita store udara dalam paru-paru tu, basically our effective density is actually lower sebab kita ada udara dekat dalam badan kita. Itu akan menyebabkan kita akan rasa, oh, nak naik ke atas. Tapi bila kita exhale, kita akan rasa nak turun bawah balik. Pernah sekali tu, saya ada jumpa penyu tau. Bila nampak penyu, excited tau. Excited masa macam, <laughs> excited masa macam, kira macam inhale banyak air. Bila inhale banyak air, I literally nak tenang ke atas macam tu. So kita juga ada this thing called BCD tau. Buoyancy control device yang divers akan pakai. Dengan BCD tu kita boleh inflate, kita boleh deflate. Bila kita inflate uh, of course lah kita punya effective density turun. Dan bila kita inflate tu juga we displace more water. Benda tu mengembang kan? Bila kita mengembang kita akan menolak air. Bila kita akan menolak air we displace more water hence why you have higher buoyant force pushing you upwards. Bila kita deflate benda tu kita buang angin dia kita akan displace less water. Effective volume kita juga akan mengecil dan kita akan rasa macam nak menurun. Tapi biasanya orang tak nak inflate deflate sangat. Sebab inflate deflate ni akan guna air yang sama dalam tangki kita. It's better for you to control your buoyancy through your breathing tu juga. Uh, one interesting thing right kalau you nak go deeper naturally you tak nak lah inflate you punya jacket. Tapi uh, if you recall balik when we are going deeper into the ocean kita akan experience higher pressure. Bila kita experience higher pressure volume akan mengecil. So because of that sebenarnya kita kena inflate sikit BCD kita tu. Supaya kita tak terus nak turun kita akan uh, inflate sikit or oh, kita akan maintain cool. Sama lah juga kalau kita nak naik atas. Naturally you want to inflate kan? Tapi hakikatnya kalau kalau you nak naik sikit lah. Apa yang akan berlaku ialah you kena deflate sikit supaya kita terus naik ke atas saja. Ha, kita deflate sikit supaya you akan macam cruise kat situ. Hmm.